要不怕死，你在这待着吧。
太君，命令你的部队，先行前进，要快。哎，是。拉起来，过来。哎哎，队长，来了。队长，老七，告诉弟兄们，快速前进，走在前边。队长，前面是地雷阵呐。太君的命令必须执行，兄弟们，快走了！是，看看，快快快快快快快！跟上，跟上，队长，谁队长？哎，哎，加！班长，让兄弟们放慢脚步，听到枪声，咱就朝天开枪。去的越早，活的越多。弟兄，前方有地雷阵，想活命的都给我打起精神来，注意安全，减速慢行，听着没有？包围了。
死你！啊，司机，快追赵花龙，快，快啊！队长，啊，赵花龙早就跑了，咋办呢？这，跑了啊！傻子跑了，不赶快下快！警察队长，哎，太君，你去哪？不去哪儿啊，太君。你看张华龙他们跑了，咱赶紧撤吧。下什么车？啊！给我分头进去。我要学习张下车。是啊。放快！放快！放快！快点来！快点来！快点！快点！快抓住他，俺一个个都全崩了他，没错。哎，队长，海洋县游击大队第三中队，赵化龙是这儿的队长啊，和你一样。放屁！俺是大队长，他中队长，能跟俺一样吗？他愣着干啥？愣着干啥呀？给摘下来砸了！哎，那孩子，砸了。啊！呀！呀！呀！怎么这么暴气啊？啊！哎呀！我也是啊！啊！我也是啊！啊！黄龙哥，鬼子现在肯定吃大餐的。<笑>那当然了，这是咱们准备了好几天的宴席。掐人中，快呀！啊啊啊！哎呀，太君，队队长醒了，醒了，醒了！秦大队长，您辛苦了。我们虽然做出了牺牲，但是为了遏制大泽山的八路，这点牺牲也是值得。秦大队长，你要履行你的诺言，尽快修建炮楼。
我们一定要扼住八路军进出大泽山的要道。将士牺牲多少？皇军伤亡七人，自卫团和保安队死亡十八人。赵化龙呢？赵化龙和他的游击队，还有赵家庄那帮村民十分狡猾，死逃到山里，不明去向。不明去向，你们找不到赵化龙啊！司令官阁下，请你给我一支队伍，今生围剿赵化龙。大山里山大林密，方便赵化龙使用地雷。我们不能让我们的皇军将士白白牺牲。嗨，看来我们大大低估了赵化龙。但是我们打通延青线，大泽山的八路军尽在我们的掌控之中。马上命令新天顺，让他尽快把炮楼修起来。等我们扎下根，金山围剿赵化龙。嗯，嗨，嗯。哎呀，同志们，都听好了啊！皇帝说了，炮楼只要修好，通通有赏。啊，好干。赵化龙那边有什么东西？大姐，俺已经在这附近呢，不想天罗地网，就等着他往里钻了。等他们钻进来，我要一个一个把他们全都杀死。我要把土八路的，我们整个炮楼，监督这些民工，让他们加紧赶路，赶快把炮楼建起来。是，太君放心。来，老七，过来，过来，过来！哎呀，队长，太君，一个死瘸子，臭三千！老七啊，哎，刚才太君来看一下工地，哎，表个态。哎，太君放心，俺就算是累出血来，也一定把这炮楼给建好。老七，快了，快了，快了！好干，好干，啊！快点，快点，那个地方看一下，看一下。打！啊啊！怎么回事？走！不是，山上发现一群土八路，打死一个，跑了几个，这是怎么着？是，太监，你放心，谁敢打炮楼的主意，没他好果子吃的。别死，快点！我们还需要更多的人。
八路的水雷。又把鬼子炸的是屁滚尿流。
来县城。太平。走。再往前走，那是送死啊！送死也得去啊，这是命令。咱就这么干等着
。队长，你要是相信俺的话，听俺的，待会儿咱放两个枪，马上撤。啊，皇军那边咱有个交代就行了。趁这个赵华龙还没反过劲儿来，咱赶紧撤。这小子一旦反过劲儿来，咱想跑都跑不了了。那现在。只能死马当成活马医了。行，阿七，放枪。问你，刚才俺是不是中弹了呀？是啊，可是他这不知道疼呢。看看，来来来，看看。哎呀，哎呀，就点皮儿，没事儿。真倒霉呀、啊！啊，这要是打实了该多好啊！俺就可以给吉田太君有个交代嘛。队长，您中的弹，您说折他就折。根本就没有进入赵家庄呢，那地雷苦苦通通就炸起来了。地雷这一次特别的多，炸的是昏天黑地的呀。那那那枪打的嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那跟下雨了一样。俺死了好几个弟兄，俺要不是拼命反抗，俺跟你说呀，俺这小命都扔到赵家庄了呀。是是是是是啊。大队长说的都是真的，俺身家性命担保，他没说一句瞎话。你们挖起几次进攻？记不太清楚了，太君，不是五六次就是八九次，打得特别的惨呐、啊，记不清。哎，看，你有那么勇敢？太君饶命啊！俺这次真的很拼命啊，太君。饶命啊，太君！你们。临阵脱逃，嗯，真的没有啊！这次真的大家伙都在拼命啊！俺要不拼命，俺知道俺不敢回来见太君不是？那你为什么回来？太君呐、啊，真的是无路可走了。
太去，饶命啊！是饶命啊，太去。馅的玉米面菜包子，哎，吃吃吃。啥馅儿？萝卜馅儿，还有虾皮呢，可香了，快吃。对呀、啊，应该给他来个炸药馅儿的。啥？炸药馅儿？那不是地雷吗？咋吃啊？哼，二丫，还真猜对了，就是地雷。你想想啊，这个地雷放在墙里边，那不就成了馅儿了？就是炸药馅儿。太好了，二丫，好吃吗？嗯，好。老弟儿，别进去，你别拿枪指着我，没子弹，没子弹。加馅儿雷，哎呀，没跟你说去了。来来来，给我拿个雷。你们看，俺想出来的办法，就是把这个石头雷，给它伪装成建炮楼的石料，镶在这个炮楼的墙里边，再把所有的拉环啊都连在一起，然后一拉，再坚固的炮楼。也能给他炸塌了，老哥，那咱这雷弄好了，咱怎么运进去啊？这个就简单了，首先要搞清楚他们这些石料是从哪儿采的，然后在他们运输的这个路程当中，直接给他们偷梁换柱，这个问题就解决了啊！哎龙哥刚想出一肉包子雷，肉包子雷，啥呀？那叫夹馅儿雷啊！对，夹馅儿雷，就是把这石头雷当成带炮楼的石料，然后全给它垒进去。夹馅儿雷，那怎么运进去呢？这简单呀、啊，这直接找到他们运雷的地方，然后在途中咱们就偷梁换柱，运进去了，怎么引爆呢？这更简单呀、啊，咱让里边的同志一拉不就完了吗？哦，一拉，炮楼完了，人也完了。好，再说了，就算人没完，怎么出来？是啊，哥，怎么脱身现在是非常时机，大家再绞尽脑汁的想办法。你不应该那样说大家。就因为这个，但是你想想，我说的都是一些特别实际的问题，不是吗？好呢，玩什么窜天猴啊？这满山遍野的不是炸药就是地雷，窜天猴，万一引爆了咋办呢？如
果把烈性炸药放在这个窜天猴里边，做一个大的窜天猴雷，直接飞到炮楼，不也能引爆地雷吗？咋样？把烈性炸药放到这个里面，然后去引爆炮楼，没那么简单。方向和距离咋控制？而且你就能保证这个要按照你设计的方向飞吗？你不是军分区派来的地雷专家吗？你试试就行了。华龙同志，这个真的没有那么简单，这得需要精确的换算和研究，得需要时间啊。现在管不了那么多了，这也是没办法的办法。那万一要是真的一颗都打不中呢？那咱就做一堆，万一瞎猫碰着死耗子呢？俺现在就去找常有树，让他去找做炮仗的老五。哎哎哎，华龙哥。窜天猴是不是给？没收了。哎，黄龙哥，求你了，黄龙哥给俺吧。哎呀，好了，给。你小子立了大功啦。大功。哎，铁刀，嗯，给我一个。那，我去喽。注意安全啊。好嘞。您也是俺季村民兵队的上级，有啥事呢？你尽管吩咐。好，现在不是可讨的时候。哎哎，你们来的这几个人，全是泥瓦匠吗？今天来的这几个，个个都是泥瓦匠的好手。太好了。哎，是这样的，俺们现在研究出来一种地雷，嗯啊，就是像这个石料一样大小的石头雷，只要靠你们。把他运到这个赵家庄的炮楼里边，砌到墙里边，这就妥了。赵队长，这主意不错啊！如果不够呢，俺村还有其他的泥瓦匠，他们都愿意来。太好了，只要打鬼子，看来大家都是一条心的。是啊，啊，据可靠的情报啊，这两天鬼子头吉田就要来赵家庄的炮楼工地，嗯，他要来这儿视察，到时候咱们就用这个地雷欢迎他们。没问题。地基已经打完了，已经开始砌墙了。好，只要把这些地雷埋在这个墙根里，那爆炸起来的威力会更大。太好了，那赶紧教教俺们怎么埋这地雷啊！好，来，看一看，哎，老姐，哎，你看一下，这个地图上画红圈的地方，嗯，全都要埋有石雷。一定要埋好，好的，埋的越多越好啊！好，埋的时候一定要记住，嗯，把这个炸药口朝上，啊，也就是引爆口，嗯，上边的这个弦儿，嗯，也就是这个铁环，拿一根气铁丝把所有的铁环全都联系起来。好的，但是更要记住的就是，把这个气铁丝埋在石料之间的灰浆缝里边，这样才不容易暴露。只要引爆一颗，其余的全都炸了。这鬼子和伪军，戒备森严，俺也靠近不了了。这怎么样才能引爆呢？这个就交给俺们了。俺们现在已经研究出来一种新式的地雷。赵队长，没问题，交给俺、啊，您就放心吧。好。队长，你看，这修的怎么样？大功快要告成了啊，老七。那可不，队长，你看。这炮楼马上就修好了，这回您在吉田太君那可是有面子呀。俺可提醒你，别高兴的太早了啊！过几天吉田太君要来检查，到那个时候要出啥漏洞的话，那可是要命的呀。您就放心吧，啊，仔细点儿，哎，放心吧，放心吧，啊，哎，听好了，好好修炮楼啊。修好了，那功劳是大大的。这修不好，死了死了的。
，听见没有？说你们呢。是是是是，干活吧。<笑>哎呀，别给我偷工减料啊！<笑>不错啊，<笑>挺好挺好。<笑>少一个人了，怎么少个人？队长，在哪？追！兄弟们正追呢！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别走！慢下！埋着地雷，被发现了。啥？现在只能用窜天猴了。窜天猴，那就只能碰碰运气了。放心吧，啊
还有第二个计划，怎么样？二叔，常叔，哎，负责掩护。好嘞，快！第二计划，第二计划是啥？俺问你们，敢说实话，到底是谁把地雷运进来的？说，俺告诉你们，不说不是，谁都别想活着离开这儿。老总，不是俺的，俺们都是良民的。老总，对呀、啊，我们都是良民。咱们是良民，什么良民？良民就来炸皇军的炮楼啊！别喊了，别喊了！你没看看一个个啊，死猪不怕开水烫的样，统统枪毙，枪毙！队长，人跑了，怎么回事？被赵化龙捡走了。赵化龙，队长，赵化龙，赵化龙来了。张叔，哎，准备先放一个，给他们点颜色瞧瞧。好嘞。玩意儿，这这啥玩意儿？这啥动静？老七，队长，肯定是赵化龙来炸炮楼来了。去，快给金山司令官打个电话，让他来增援。是。我跟来，你看好。是是是。是上来。赶紧祭天大军，快快快快快！祭祭祭天大军，让俺潘队长，你你快来救俺吧！炮楼这儿呢。林柱，我马上派高桥军带队去支援你们。来，老吧。李先生，俺是赵化龙，俺告诉你，俺们游击队。已经把你们包围了，赶紧放下武器，出来投降。景天顺，刚才听见了一声巨响吗？那就是俺们的新式武器——惊天飞雷。你如果不及时的缴械投降，俺就把你这个炮楼给你轰了，把你这夷为平地。啥意思，队长？这赵化龙是不是要破雷了呀？嚷嚷啥呢？嚷嚷！俺问你，今天戴军啥时候到啊？啊，打过电话了，他说马上就到。马上，马上，马上是啥时候？那那,那就不知道了。队长，这赵化龙研究这新玩意儿，那可比地雷可厉害多了呀！你得想办法让他别放雷呀。俺又不是他爹，俺说不让他放，他就不放了。那那那是不是他爹也不能让他放啊？这家伙要飞过来，咱都得完蛋呐！那咋呢？咱给他投降去啊！上一次在赵家庄，他差点弄死，无论如何不能落到他手中。啊！景天顺，大家都是中国人，俺们游击队不想把事情做绝了。刚才的那一响，就是让你听一听。你要是负隅顽抗，不想投降的话。俺们就动真格的了，到时候你后悔都来不及了。秦天顺，俺给你最后一次机会。俺现在数十个数，十个数之后，你还不出来投降，俺们就把这儿夷为平地。一、二、三、四、五。六七，队长，马上就喊十！队长啊，你看马上就喊十！有，这队长军心俺崩了，你信不信？景天顺，现在是你的最后机会，还有一个数，要是不出来的话，俺就真炸了！真的。
你闺女啊，你闺女！滚老子不罗。天飞来，没个准头，可真是吓唬咱呐！这下俺心里有底儿了。弟兄们，这赵化龙不是给咱们放炮仗的吗？这不是？赵化龙，说实话。你这炮仗抓的不错呀，啊，比一般的要响得多。啊、来来来，再放几个听见，谗言说的好吧？孙放炮，也听响啊！你不是要放惊天飞雷吗？你放屁还行，放屁吧你！<笑>这邢天顺太张狂了吧，炮龙。咱抓着炮楼了吧？陈小壮，别着急，他们的火力比咱们强啊！再等等。呵呵呵呵。炮楼，要不我再劝劝吧？他毕竟是我爹，他要能投降咱们，为咱们做事，不是更好？一起点，好嘞！来，把火眼子给俺！赵化龙啊，真听话呀！啊，多放几个，来，再放点全聚。
那样，赶紧走吧，大姑都打通房价了。走走走走走走走。走走走行了，你放屁！这要是让太君知道了，今后咱俩的日子是生不如死啊！你你你，走，打扫战场，冲啊！别管他了，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧